¿Qué tal, Frank, amigos? Bienvenidos a una franca aventura más. Bueno, porque amigos, el día de hoy hemos regresado a este agostadero En el cual, bueno, se nos cuenta que un hacendado pudo haber enterrado un muy buen tesoro Ya que, bueno, pues dicen que él se quedó para eso, amigos eh, Cuando se desata la Revolución Mexicana, se cuenta que este hombre no, no se va para el extranjero como todos los hacendados La mayoría de los hacendados, cuando se dan cuenta que los revolucionarios empe empezaron por ellos eh, A ir por ellos más bien eh, la mayoría se fueron para Europa, pero este señor decidió no irse con la intención de poder resguardar toda su riqueza, porque sabía que no se debe poder llevar con él. Entonces se tardó demasiado, llegaron los, los revolucionarios y pues se dice que acabaron con él, pero nunca encontraron nada de valor en su hacienda, por lo cual se crea la leyenda de que en este lugar fue donde lo enterró, ya que fue donde se pasó los últimos días de su vida. Así que amigos, en este lugar hemos venido muchísimas veces, es un lugar bastante amplio, pero sí hemos encontrado muy buenos objetivos, por lo cual eh, pues seguimos buscando hasta terminar de darle a todo el terreno, amigos. Así que bueno, pues el día de hoy vamos a agarrar un nuevo pedazo a ver qué logramos encontrar. Así que espero que disfruten de esta bonita búsqueda. Acuérdense de suscribirse al canal, compartir y dejar su buen like. Bueno, mis amigos, vamos comenzando con la búsqueda. Ya sacamos el primer tono del día, miren. Comentarles que este pedazo está muy limpio, eh. Buen rato sin sacar tono, ¿eh? muy muy buen rato Así es que bueno, pues ojalá que los tonos eh, que, que saquemos el día de hoy sean buenos Ya que no está tan lleno de basura Está muy pegajosa esta tierra Miren cómo hay larvas de escarabajo Hay muchas ahorita Estas terminan convirtiéndose en... Pues escarabajos, aquí en México conocidos como mayates. Vamos a ver. Ah, no, pues este es mi pico. <ríe> nada, nada de tono, mis amigos, a ver. A ver, creo que sí lo sacamos, ¿eh? Creo que sí lo sacamos. Por aquí me lo daba. Por aquí. Aquí está. Aquí está, miren. Chequen. Monedita, amigos. La primera monedita del día. Vean nada más. No se alcanza a ver de qué es. A ver, a ver, a ver, a ver. Que la canción. Ahora entiendo por qué se les perdió, ¿eh? Aquí está. Ah, ok, ya. Es una de 10 centavos de calendario azteca, mis amigos, miren. Bastante lisa, eh. Ya muy poco se alcanza a apreciar, pero sí, sí alcanzamos a notar ahí, miren. 10 centavos calendario azteca. Estas son de cuproníquel, mis amigos. Así que bueno, pues una muy buena monedita para comenzar la búsqueda, nada mal. No tienen mucho valor, pero bueno, pues siempre encontrarse una moneda da felicidad, mis amigos. Así que bueno, pues una excelente y muy buena moneda. Continuemos. Bueno mis amigos, continuamos con nuestra búsqueda Ya sacamos otro bonito tono, miren A ver Dejen doblo la bobina porque el sacate no me deja agarrarlo bien Aquí Ok Vamos a ver qué sale, 65 65 es el tono, mis amigos. Ok. 
Vamos a meter el ping point a mis amigos. Aquí, aquí está, miren. Miren, aquí está. Chequen esto. Chequen esto, mis amigos. Aquí está en su pedazo de, eh, de, de tierra. Vean esto. Chequen esto. Creo que es una un casquillo, amigos. Un casquillote. Y lo más probable es que sea un casquillo de 7 milímetros, amigos. Vean el tamaño que tiene. Chequenlo. Compárenlo con el dedo. Vean nada más. Con todo y bala superaba por poco mi dedo, miren. Ya si le sumamos eh, la ojiva. Y bueno, pues al parecer ya tenía bastante tiempo aquí porque está bien corroída, eh. Vean. Casi segurísimo que es un 7, eh. Y los 7 milímetros, amigos, fueron los cartuchos utilizados por el ejército mexicano en épocas revolucionarias y en épocas de la cristiada y actualmente estos rifles se utilizan como eh, para entrenamiento de los nuevos soldados asimismo también se les otorga a algunas personas que se registran para la guardia nacional o cómo se le llama defensa nacional más bien para la defensa nacional es un grupo militar en el cual todos los mexicanos podemos participar te dan tu uniforme te dan un 7 milímetros de esa época y bueno pues unas cuantas balillas y si de repente sucediera alguna invasión en el país estás obligado a apoyar para eso es así que bueno mis amigos un muy 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 buen objetivo eh al menos histórico sí es continuemos bueno mis amigos continuamos con nuestra búsqueda y bueno pues aquí agarré otro bonito tono miren treinta y tantos supera por poco el aluminio eh. pero se escucha un poquito más agudo el tono mis amigos así que bueno vamos a ver de qué se trata vamos a ver de qué se trata ojalá que sea algún buen objetivo el día de hoy han salido bastante buenos objetivos no me puedo quejar la verdad es que a mí los casquillos y las ojivas me, me gusta encontrarlas bastante porque bueno, pues son gran parte de nuestro país. Miren nada más. Gran parte de la historia de nuestro país. Chequen esto amigos. Creo que encontramos una buena pieza, eh. Al menos eso es lo que pues como que alcanzo a notar. Aunque no la hay ni, ni forma, eh. No la hay forma. Está bastante lleno de lodo. Excelente, amigos. Creo que ya le hay forma, ¿eh? Nada más, espérenme poquito. Déjenle, doy una muy buena limpiada para que lo puedan apreciar. Parece ser un pequeño arete. Miren. A ver, déjenle quito todo el lodo porque ocupo las dos manos y ahorita se los muestro, ¿eh? Pues miren amigos, ya le di una buena limpiada, cheque nada más, eh, qué belleza. Le pegamos a un muy buen objetivo, esto es como un arete, miren, o al menos era un arete como con piedra. Aquí estos ganchitos es donde iba alguna piedra o alguna, uh, pues alguna piedrita, ¿qué más puede ser? Miren, y eh, este es el ganchito donde, donde se conecta a la oreja, miren. Miren nada más, qué bonito amigos. Pues bueno, ya, ya, ya era hora, ya llevamos un buen rato sin encontrar... Un objetivo bueno y creo que este no está nada mal, ¿eh? Nada mal, mis amigos. Ahí sí que bueno, pues continuemos con esta bonita búsqueda. Y bueno, pues hasta ahorita este es el tesoro del día de hoy. Continuemos. Bueno, mis amigos, continuamos con nuestra búsqueda. Ya salió otro bonito tono aquí, miren. Bastante bueno. Si ¿Sí se fijan que varía hasta el tono. Suena bastante conductivo. Vamos a ver qué sale. 
Ojalá sea buen objetivo, amigos, aunque ya no me puedo quejar, ya tenemos un buen tesoro. Ese pe pequeño pedazo de arete se ve antiguo, amigos, y se ve de buen material. Así que bueno, ya de aquí en adelante lo que salga es ganancia, mis amigos. Vamos a decir que ya es como extra. Y miren, miren, alcancé a ver que algo salió, pero no le puse, no le puse mucha atención hasta que moví el sacate. Chequen esto. Chequen esto, mis amigos. Excelente. Excelente, amigos. Creo que encontramos un pedazo de anillo. Vean nada más. Vean nada más. Sí, amigos, efectivamente. Un anillillo. Aunque está todo chueco, vean. Qué preciosidad, mis amigos. Encontramos un bonito anillo. Muy, muy bonito. Y bueno, miren. Aquí tiene como un punto. Vean, ¿sí ven? No sé si ahí llevaba algo. Lo más probable es que sí. Pero pues al parecer ya no existe eh, lo que llevaba ahí. Pero bueno, lo que es la argolla está completita, ¿eh? Un poco chueca y todo, pero está bastante, bastante completita. Y bueno, pues muy buen objetivo, miren. Bastante bueno y se ve de muy buen color. Así que bueno, amigos, otra muy bonita pieza, ¿eh? Muy, muy bonita pieza para esta bonita búsqueda. ¡Continuemos! Bueno, porque amigos, eso fue todo por la búsqueda del día de hoy. Espero que la hayan disfrutado. Acuérdense de suscribirse al canal, compartir y dejar su buen like. Ya saben que los quiero.